বন্ধুরা অনেকেই চাইছেন হালখাতার জন্য কার্ড ডিজাইন করতে সো আমি আজকে শেখাবো আপনাদেরকে অ্যাডো ফটোশপ এর মাধ্যমে হালখাতার কার্ড ডিজাইন কিভাবে তৈরি করতে হয় নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন টেক ভুলিয়ান আর আমি আপনাদের সাথে আছি বিশ্বজিৎ মণ্ডল তাহলে চলুন শুরু করি আজকের ক্লাস হালখাতার কার্ড ডিজাইন করার জন্য আমরা সর্বপ্রথমে একটি নতুন পেজ নিব পেজটির সাইজ হচ্ছে 5/7 ফাইলে গিয়ে নিউ অপশানে ক্লিক করলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডায়ালগ বক্স এসেছে সেখানে ওয়াইড নিয়েছি সেভেন ইঞ্চ এবং হাইট ফাইভ ইঞ্চ রেজুলেশন আমি রেখেছি দেড়শো তারপরে ওকে করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে একটা পেজ আমাদের কাছে চলে এসেছে সামনে দেখতে পাচ্ছি এই পেজটার মধ্যে একটা বর্ডার আমরা তৈরি করব তো বর্ডার কিভাবে তৈরি করছি ভালোভাবে দেখুন ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে তো অবশ্যই ভালোভাবে দেখবেন তো প্রথমত আমি একটা শেপ নিচ্ছি শেপ নিয়ে এখান থেকে টেনে এই কোনা থেকে এই কোনা পর্যন্ত টেনে নিলাম এবার এন্টার প্রেস করলাম এই জায়গা থেকে যে কালারটা আছে সাদা করে দেবো আমি যেটা সবুজ কালারটা সাদা করে দিয়েছি সাদা করা হয়ে গেছে এবার এটাতে একটু স্ট্রোক দিয়ে দিতে পারি আমরা স্ট্রোক দিচ্ছি দেখুন কিভাবে স্ট্রোক দিলাম এই কালারটাই দিই ব্লু কালার আর সাইজটা থ্রি থাক ওকে তারপরে একটু সাইজ আমি এটাকে ছোট করে নিই স্ট্রোক দেখতে পাচ্ছি না তার জন্য এই দেখুন দেখতে পাচ্ছি এবার এবার যদি আমি এন্টার মারলাম তারপরে ঠিকঠাক জায়গায় বসছে দিচ্ছি দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই তো স্ট্রোক দেখুন একটা বর্ডার করেছে বর্ডারটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি কেমন বর্ডার হয়েছে সম্পূর্ণ বর্ডার দেখতে পাচ্ছি এরকম সেম বর্ডার আমি আর একটা নিব নিচে দেখুন কিভাবে আমি তৈরি করছি প্রথমত এটা তৈরি করব আমি বর্ডারটা পেন টুল নিয়ে পেন টুলে ক্লিক করলাম পেন টুল নিয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছেন রুলার উপরে রুলার যদি আপনাদের না থাকে কন্ট্রোল দেবে থেকে আর প্রেস করবেন কন্ট্রোল প্লাস আর প্রেস করবেন রুলার চলে আসবে এই রুলারটাকে আমি কত সাইজ নিব মানে কত বড় বর্ডারটা নিব সেটা মাপার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি এই দেখুন এইভাবে মাপার জন্য আমরা দিয়ে থাকি রুলারটা চারো সাইডে আমি দিয়ে দিচ্ছি রুলার তাহলে কি হবে সঠিক পরিমাপটা আমরা পেয়ে যাব গ্রাফিক্সের ডিজাইনের কাজের জন্য আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন কারণ একটু ধৈর্য লাগে ঠিক আছে এ দেখুন আমি পেয়ে গেছি এবার কিভাবে আঁকছি দেখুন প্রথমত আমি পেন টুল নিয়েছি পেন টুল নিয়ে এই জায়গা থেকে আমি ক্লিক করলাম তারপরে এই জায়গাতে ক্লিক করলাম দেখুন ক্লিক করলাম তারপরে একবারে নিচে এই কোনাতে একটু গ্যাপিং রেখে জায়গাতে ক্লিক করছি তারপরে আবার গ্যাপিং রেখে এই জায়গাতে ক্লিক করলাম তারপরে সেমভাবেই একই ফর্মুলায় এখানে ক্লিক করলাম এই জায়গায় ক্লিক করলাম সেমভাবে এই জায়গাতে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম তারপরে যে জায়গায় শুরু করেছি সেই জায়গাতে ক্লিক করলাম মানে শেষ হয়ে গেল এবার দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা তৈরি হয়ে গেছে এবার কি করব কালারটাকে আমি সাদা করব প্রথমত দেখুন আমি সাদা করে দিয়েছি কালারটা তো কালার যখন সাদা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এবার কি করব যে পেন টুল আছে এই পেন টুলের উপরেই ক্লিক করে দেবে থাকবেন বা রাইট ক্লিক করবেন তাহলে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট পাবেন দেখতে অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট টুল ক্লিক করবে ক্লিক করার পর এই যে দাগটা দেখতে পাচ্ছেন এই দাগটার মিডলে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন দাগটা তো এই দাগের মিডলে ক্লিক করব এই রুলারে এই দেখুন ক্লিক করেছি আর আমাদের যেটা এটা হচ্ছে আমাদের লে আউট ক্লিক করলাম দিয়ে একটু আমি বাক্যে নিচ্ছি দেখুন ভালোভাবে দেখবেন টু ডিজাইনটা এইভাবে কোনা করে দিচ্ছি ক্লিক করলাম আর ধরে মাউসটা ধরে একটু হালকা টান দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে একটু বাঁকানো হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখতে কি হয় দেখতে ভালো লাগে জিনিসটা দেখুন ডিজাইনটা কিভাবে করবেন এই দেখুন এভাবে বাঁকাবেন হালকা করে কারণ ফটোশপের মধ্যে ভালো ভালো ডিজাইন তৈরি করা যায় আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখুন খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরে যাবেন দেখুন আমি কিভাবে আঁকছি ডিজাইনটা এই দেখুন মিডিলটা ধরবো তারপরে একটু বাঁকিয়ে দিব 
চোখের আন্দাজের খেলা চোখের আন্দাজ করে বাকি এন্টার মারলাম দেখুন হয়ে গেছে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যে রুলার গুলো দাগ গুলো ছিল সেই দাগ গুলোকে আমি ধরে সেম ভাবে উপরে নিয়ে যাব এই দাগটাকেও ধরে উপরে পাঠিয়ে দিব এই বাম দিককার দাগটাকেও পাঠিয়ে দিলাম আর ডান দিকে যে রুলার পেন্সিলের দাগ ছিল সেটাকেও বর্ডারটাকে পাঠিয়ে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে একটা লুকিং চলে এসেছে এই লুকিংটা যে বর্ডারটা দিয়েছি সেই বর্ডারের ভিতরে আমরা যদি কিছু একটা ডিজাইন দিই তাহলে আরও ভালো লাগবে ডিজাইন দেওয়ার জন্য দেখুন কথা দিয়ে দিচ্ছি শেপে ক্লিক করলাম শেপে ক্লিক করার পরে এখানে কাস্টম শেপে ক্লিক করবেন তারপরে এখানে প্রচুর পরিমাণে শেপ পেয়ে যাবেন এই শেপের জায়গা থেকে আপনার পছন্দ মতো মিডিলে দেওয়ার জন্য কোনটা দিলে ভালো লাগবে সেই অনুযায়ী আপনি দিয়ে দিবেন তা আমি কোনটা দিই একটা আচ্ছা এই ফুলটার মতোই দিয়ে দিই আমি ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন একটা নিলাম আমি নেওয়ার পর এবার এখানে টাচ করে হালকা করে টেনে দেবো ছোট্ট করে এন্টার প্রেস করলাম দেখতে পাচ্ছেন মুখ তুলে ক্লিক করব একটু ঠিকঠাক করে বসে দিই সাইজটা ছোট করব হালকা বড় হয়েছে বেশি হালকা ছোট করব এন্টার দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এই যে আমি একটা বর্ডার দিয়েছি ফুল দিয়েছি এই ফুলের কালারটা দেখা গেল আমি আলাদা রেড দিতে চাই তো রেডও দিতে পারবেন আর স্ট্রোক দেখা গেল আমি দিতে চাইছি না স্ট্রোকটা তো স্ট্রোকটাকেও আপনি কম করতে পারবেন তাহলে স্ট্রোক আমি দিব না স্ট্রোক বাদ দেন এবার ওকে করুন দেখুন হয়ে গেছে এই ফুলটার কপি আমি অনেকটা করতে চাইছি তো কপি করার জন্য এইভাবে ধরে নিয়ে আসবেন দিয়ে বসাবেন দেখুন বসালাম এইভাবে প্রত্যেকটা কপিটা করে বসিয়ে দিবেন এইভাবে এ দেখুন বসিয়ে দিয়েছি বসেছি দেখতে পাচ্ছেন তারপর আমি এটাকে আবার আরও বসাচ্ছি আমি দেখুন অল্টার দেবে ক্লিক করে টানবেন তাহলে বসে যাবে ঠিক আছে অল্টার দেবে ক্লিক করে টানবেন তাহলে বসে যাবে তো এইভাবে পুরোটা করে করে নেবেন আমি জিনিসটা অল্টার দেবে থেকে টানছি দেখুন সময় লাগছে তো আমি এই জায়গাটা একটু আপনাদেরকে কেটে দেখতে দিচ্ছি ঠিক আছে ভিডিওটা পজ করে দিচ্ছি আমি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমরা ডিজাইনটা পুরো কমপ্লিট করে নিয়েছি এবার এই জায়গায় যে কর্নারগুলো থাকলো সেই কর্নারে আমি আরও কিছু ডিজাইন দিতে চাইছি তার জন্য আমি কিছু ক্লিপ আর্ট ডাউনলোড করে রেখেছি সেই ক্লিপ আর্ট থেকে দিব দেখুন তো ক্লিপ আর্ট আমি কিছু বর্ডার দিয়ে দিতে চাইছি এই বর্ডারটাই দিয়ে দেবো আমি এটা আবার এটা ভালো লাগবে দিলে ছোট্ট করে দিব সেটা দিব আচ্ছা দিয়ে দিই এই বর্ডারটাই দিই দেখা যাক কেমন লাগে দেখুন প্রথমত আমি সিলেকশন করে নিচ্ছি বর্ডারটা যাচ্ছে না তো কি করবেন দেখুন সিলেকশন করবেন সিলেকশন করার পর এটা ধরে নিয়ে যাবেন তো যাবে না দেখবেন তো এই সময় কি করবেন প্রথমত ওই রেকটাঙ্গুলার মার্কিং টুল নিয়ে সিলেকশন করবেন তারপরে মুখ টুল নিয়ে কেটে নিয়ে চলে যাবেন চলে যাবে তো বর্ডারটা যখন চলে এসছে কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করে সাইজটাকে ছোট করে নেবেন সাইজটাকে ছোট করে নেওয়ার পর এন্টার প্রেস করলাম এবার বসিয়ে দেবো এই জায়গায় এই দেখুন বসেছি অল্টার দেবে দেখে আমি ধরে নিয়ে যাব এবার কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করে সাইজটাকে ঠিকঠাক করে নেব আমি দিয়ে উপরে নিয়ে যাব এ দেখুন নিয়ে গেলাম উপরে ঠিকঠাক করে বসিয়ে দিচ্ছি আমি এ দেখুন বসিয়ে দিয়েছি এবার আরেকটা দিব আমি দেখুন কিভাবে দিচ্ছি দেখে দেখে নিন কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করব নিয়ে চলে এসছি এবার কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করার পর আমি এটাকে এইভাবে নিয়ে আসব এ দেখুন নিয়ে এসেছি এবার এই কোনাতে বসিয়ে দিব বসালাম আবার অল্টার দেবে থেকে আর কপি নিলাম আর কপি নিয়ে কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করলাম কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করার পর আমি এবার কি করছি দেখুন এইভাবে ঘুরিয়ে দিলাম কোনা ধরে 
তারপরে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর এন্টার প্রেস করে আমি এই কোণাতে বসে দিচ্ছি এটা অনেকটা একটু বড় হয়ে গেছে একটু সাইজ ছোট করে নিচ্ছি তাহলে ঠিকঠাক লাগবে এই দেখুন তাহলে বসে গেছে দেখুন তাহলে আমরা চার কোণায় চারটাই জিনিস বসিয়ে দিয়েছি বর্ডার তো মোটামুটি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে খুব অ্যাট্রাক্টিভ ফুল হয়েছে এবার যে নিচের যে বর্ডারটা আমরা প্রথম বর্ডার দিয়েছিলাম সেই বর্ডারটা কালার আমরা সাদা করেছিলাম এটাকে যদি একটু কালারিং করি দেখতে আরও ভালো লাগবে দেখতে পাচ্ছেন যে দেখতে এবার কত সুন্দর লাগছে একটা বর্ডার তা আমাদের বর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে এবার বর্ডার দেওয়ার পরে যে কাজটা করব আমরা এই জায়গায় আমাদের যা লিখার বা লিখালিখির যা গল্প আছে হালখাতার জন্য পুরো ডিজাইনটা এই জায়গায় এবার টেনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো লিখার জন্য সর্বপ্রথমে আমরা তো লিখতে অনেকক্ষণ সময় লেগে যাবে এই জন্য আমি অলরেডি লিখে রেখেছি তো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে কি করতে হয় দেখুন প্রথমত আমি উপরে লিখবো শ্রী শ্রী গণেশ আই নাম দেখুন আমি লিখে রেখেছি এটাকে নিয়ে চলে আসবো ওয়ার্ডে লিখেছি এটাকে কাট করব এখান থেকে কাট করে এনে ফটোশপে নিয়ে আসবো টেক্সট নিব টেক্সটে নেওয়ার পর এই জায়গায় ক্লিক করব যে কোনো এক জায়গায় তারপর কন্ট্রোল দেবে ভি প্রেস করব তাহলে দেখুন চলে এসেছে এবার এটা হচ্ছে ইংলিশ লিখা ফন্টটা আছে ফেসটাকে বাংলা ফন্ট করব এখানে যাব যাওয়ার পর ফন্টটা সিলেক্ট করে নিব দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফন্ট অনেক ফন্ট আছে তো এর মধ্যে থেকে আমি একটা ফন্ট নিব রিঙ্কি ফন্ট তো রিঙ্কি ফন্ট নিব রিঙ্কি এম জে এই ফন্টটা নিলাম এবার কালারটা আছে লিখার কালার সেই লিখার কালার আমি চেঞ্জ করে করে দিব ব্লু কালারের লিখাটাকে ব্লু করে দিলাম দেখুন বোল্ড হয়ে আছে বোল্ড বাদ দিচ্ছি আমি এ দেখুন হয়ে গেছে এবার মুখ তুলে ক্লিক করলাম তারপরে এই জায়গায় বসিয়ে দিব তো লিখার সাইজটা অনেক বড় হয়েছে সাইজটা একটু ছোট করব দেখুন সাইজটা এইভাবে ছোট করে দিলাম তারপরে এই জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি তা আপনারা যাতে দেখতে ভালো পান তার জন্য আমি একটু জুম করে নিচ্ছি আর একটু যাতে লিখাটা বুঝতে পারেন এ দেখুন বসেছি এবার যখন আমাদের কাজটা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো কাজটা আমরা করে নিয়েছি কমপ্লিট এবার কি করছি দেখুন এখানে নাম লিখে দিয়েছি নাম লিখে দেওয়ার পর এবার যেটা করব আমি নিচে এই সাইডে লিখব মনে করুন হালখাতাটা শুভ হাল শুভ নববর্ষ তো আমি লিখে রেখেছি দেখুন শুভ নববর্ষ লিখেছি এটাকে কাট করলাম তারপরে ফটোশপে নিয়ে এসে টেক্সট তারপর ক্লিক করলাম কন্ট্রোল দেবে ভি প্রেস করলাম দেখুন চলে এসেছে এবার চলে আসার পর আমি মুখ তুলে ক্লিক করে এটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি ডান দিকে এইরকম জায়গাতে আমি রাখব ডান দিকে শুভ নববর্ষ এবং লিখাটাকে একটু বোল্ড করে দেবো মোটা দেখতে পাচ্ছেন একটু সাইজও বড় করে দিই শুভ নববর্ষ যেহেতু এই দেখুন সাইজটা আমি বড় করে দিয়েছি এবং মোটাও করে দিয়েছি তারপর আমি পরের লিখাটা নিয়ে আসব এই লিখাটাকে কন্ট্রোল দেবে এক্সপ্রেস করার পর ফটোশপে চলে আসলাম ফটোশপে এসে আবার পেস্ট করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে কাজগুলো করছি দেখুন বলটাকে বাদ দিয়ে দিলাম তারপরে মুখ তুলে ক্লিক করছি কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করার পর অনেকেই বলছিলেন যে ওয়ার্ডে লিখার পর ফটোশপে নিয়ে আসতে পারছেন না বা আনতে অসুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য ভিডিওটা খুবই মানে মনোজ সহযোগ করে দেখবেন ভিডিওটা তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন ফটোশপ থেকে আমি ওয়ার্ড থেকে ফটোশপে কিভাবে নিয়ে আসছি সেটা দেখবেন ভালোভাবে তো শুভ নববর্ষ এর সাধার সম্ভাষণ আমি লিখে ফেলেছি তারপরে আমি শুভ হালখাতাটা লিখব দেখুন পুরো কাজটাই দেখবেন শুভ হালখাতা তা আমি শুভ কাট করলাম তারপরে শুভটাকে নিয়ে এসে পেস্ট করছি আমি আগে শুভ পেস্ট করেছি এইবার লিখাটাকে আমি সাইজটাকে বড় করে দিতে চাই তো এই জন্য আমি কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করলাম তারপরে সাইজটাকে বড় করে দিচ্ছি এত বড় রাখবো আমি এত বড় রাখবো একটু বোল্ড করে দিয়ে আরও ভালো লাগবে এই দেখুন শুভ লিখে দিয়েছি আমি এখানে এই জায়গায় রেখে দিই একটু সাইজটা ছোট করি হালকা আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন লিখে ফেলেছি এবার হালখাতা লিখব এই দেখুন খুব ভালোভাবে দেখবেন কারণ হালখাতা খুব বানানো সহজে এর আগেও আমি পোস্টার ডিজাইন দেখেছিলাম 
ওই একটা ভিডিও দেখলে একটা শিখতে পারলে পুরোটাই শিখতে পেরে যাবেন আমি আশা করছি দেখুন শুভ হালকাতা লিখে দিয়েছি তো আমি শুভ লিখাটাকে আর একটু হালকাতাটাকে বড় করে দিতে চাইছি এরকম বড় করতে চাইছি এই দেখুন শুভ হালকাতা লিখে ফেলেছি আমার নিচে জায়গা আছে অনেক কিছু লিখার জন্য তো দেখুন শুভ হালকাতা লিখেছি এন্টার প্রেস করলাম এই দেখুন শুভ হালকাতা আর একটু নিচে করি হয়েছে আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন হালকা একটু সাইজটা ছোট করব দেখতে ভালো লাগবে এই দেখুন ঠিক আছে সাইজ তো সাইজ দেখুন আমি ঠিকঠাক করে রেখে দিলাম শুভ হালকাতে লিখা হয়ে গেছে এবার যেটা আমি লিখব এখানে একটা ছবি দিব মনে করুন ছবি দিচ্ছি কীভাবে দেখুন ছবি দেওয়ার জন্য আমি ক্লিপ আর্টে গেলাম ক্লিপ আর্টে অনেকগুলো ছবি আপনাদেরকে এই ক্লিপ আর্টগুলো দিয়ে রেখেছি ভিডিওতে দেখবেন যে একটা ক্লিপ আর্ট কীভাবে দিতে হয় আমি গণেশের ছবিটাই দিই আচ্ছা গণেশের ছবিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে দিয়ে দিচ্ছি বা এখানে দিচ্ছি ডান দিকে দেখতে ভালো লাগে ডান দিকেই দিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন গণেশের গণেশের ছবি আমি দিয়েছি একটু সাইজ ছোট করে নিলাম তারপরে এন্টার প্রেস করলাম গণেশের ছবিটা দিয়ে দিয়েছি আমি ডান দিকে আর বাম দিকে আর একটু ছবি দিয়ে দিই ভালো লাগবে স্বস্তিক চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এই স্বস্তিক চিহ্নটা দিয়ে দিচ্ছি দেখতে আরও ভালো লাগবে এই দেখুন কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করে সাইজটাকে ছোট করে নিচ্ছে তারপরে যে কালারটা থাকছে সেটাকে দেখি উড়ে উড়ানো উড়ে গেছে দেখুন পিএনজি করে দিলাম দেখবেন প্রত্যেকটা কাজ কিভাবে করছি যদি অসুবিধা হয় কমেন্ট করবেন জানাবেন আমাকে অবশ্যই যে কিভাবে কোনটা কাজ করছি বা বুঝতে যদি অসুবিধা হয় আপনাদের তো এই দেখুন আমি এই জায়গাতে রেখে দিচ্ছি এটাকে আচ্ছা আর কি দিব না আমি আরও দিতে লিখতে চাইছি এখানে কিছু দেখা যাক সততাই উন্নতির চাবি কাটি এই কথাটাকে আমি লিখব তো কোথায় লিখা যায় টেক্সটে নিলাম টেক্সটে নেওয়ার পর আমি পেস্ট করছি দেখতে পাচ্ছেন পেস্ট হয়েছে এবার কন্ট্রোল দেবে এটাকে বোল্টটাকে বাদ দিয়ে দিই প্রথমত তো আমি প্রথমত বোল্ট বাদ দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন পাতলা হয়ে গেছে লিখাটা এবার কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করার পর সাইজটাকে ছোট করে নিছি দেখুন আমি তাড়াতাড়ি কিছু বলছি না আস্তে আস্তেই বলছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ঠিক আছে তারা হুড়ার কিছু নাই আরামসে দেখুন যাতে বুঝতে পারেন মেন জিনিস হচ্ছে শিখা শিখার জন্যই আমরা ভিডিওটা দেখছি আর আপনাদেরকে বানিয়ে আমি দিচ্ছি যাতে আপনারা শিখতে পারেন তারা হুড়া করে কিছুই হবে না দেখবেন ধৈর্য সহকারে কীভাবে করছি দেখুন এই সততায় উন্নতির চাবি কাটি একটু বাঁকানো পড়ব তার জন্য এই জায়গায় যাব যাওয়ার পর একটু ডিজাইন বালা কিছু নিই কোনটা নেওয়া যায় আচ্ছা একটা নিই যে কোনো এটাই নিচ্ছি হালকা একটু বাঁকানো দেখতে পাচ্ছেন দেখতে ভালো লাগে এগুলো ওকে করলাম তারপরে ওকে করার পর লেখাটাকে আমি এই জায়গায় রেখে দেবো একটু ঘুরিয়ে আর একটু সাইজ ছোট করে দেবো লেখাটার উনিশ আছে উনিশ সাইজ আছে আমি আঠারো করে দিচ্ছি আচ্ছা এটাকে একটু সাইজ ঘুরিয়ে দিচ্ছি আমি কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করার পর এইভাবে ঘুরিয়ে দিচ্ছি এ দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে ঘুরালাম একটু আরও ছোট করে দিচ্ছি এ দেখুন তো রেখে দিলাম আমি এই জায়গাতে আর একটু যদি ঘুরাতে চাই ভালো লাগবে আচ্ছা ভালোই লাগবে এখানে রাখি এইভাবে এ দেখুন হয়ে গেছে আমাদের লেখাটা এবার ডিজাইনটা আমাদের উপরের কাজটা আমাদের প্রায় হয়ে গেছে নিচের কাজে আমি কি কি কাজ করব তো দেখে নিন নিচে কি কিভাবে সাজাচ্ছি এরপরে আমি আর ছবির কাজ করছি না তাহলে চলে আসছি লিখার কাজ আমি শুধু এই কথাটা আমি লিখব এতটা কন্ট্রোল দেবে এক্সপ্রেস করে নিয়ে চলে গেলাম তারপরে টেক্সটে নিয়ে আসবো কন্ট্রোল দেবে ভি প্রেস করব দেখতে পাচ্ছেন লিখাটা চলে এসেছে এবার এটাকে আমি লেফট করে অবশ্যই রাখব তারপরে মুখ টুলের সাহায্যে আমি লিখাটা এই জায়গায় রাখব দেখতে পাচ্ছেন আমি লিখাটা রেখেছি কোথায় তো লিখাটা আমার হয়ে গেছে এবার যে কাজটা আমি করতে চাইছি লিখাটা আমার হয়ে গেছে এবার এই জায়গায় দেখুন আমার কেটে যাচ্ছে লিখাটা তার জন্য 
এখান থেকে এন্টার প্রেস করলাম দেখুন নিচে চলে এসেছে লেখাটা তো নিচে চলে এসেছে এবার দেখুন দেখতে আরও ভালো লাগছে অ্যাট্রাক্টিভ লাগছে কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করে একটু সাইজটা ঠিকঠাক করে নিই আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটাকে ফন্ট ফেসটাও চেঞ্জ করে দিতে পারি আরও সাজাবো আগে আমরা লিখাগুলো কি কি দিব সব কিছু নিয়ে চলে আসি তারপরে পুরোটা স্ট্রাকচার আমরা বানাবো আরও ভালো ডিজাইনটা করব এখন আগে নিয়ে চলে আসি তারপরে সাজাচ্ছি দেখুন তো প্রথমত এটা চলে এসেছে এরপরে আমি একটা ঠিকানা লিখব হালখাদার এটা হচ্ছে হালদার বস্ত্রালয় এটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখানে আমি টাচ করছি ক্লিক করলাম তারপর নিয়ে চলে আসলাম এটাকে সাইজ একটু বড় করব আমি কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করে সাইজটাকে বড় করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন সাইজ আমি বড় করে ফেলেছি হালদার বস্ত্রালয় এটাকে এই জায়গাতে রাখব বাম সাইডে এ দেখুন বা মিডিলেও রাখলে অসুবিধা নাই একটু বড় করে ভালোভাবে ভালো লাগবে দেখুন একটু বোল্ট করে দিই আরও ভালো লাগবে দেখুন তা হালদার বস্ত্রালয় দেখুন হয়ে গেছে আমাদের এবার যেটা কাজ করতে হবে আমাদেরকে এটা তো লিখে ফেলেছি হালদার বস্ত্রালয় দেখতে ভালো লাগছে আচ্ছা কালার যারা দেখছেন একটা কালারটা আমরা সবই গ্রিন রাখছি পরে ডিজাইনটা করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তারপরে বিনীত সুমন হালদার এটা দিব আমি এটাকে নিয়ে আসার জন্য আমি প্রথমত কাট করছি তারপরে কাট করে এনে এখানে পেস্ট প্রত্যেকটা জিনিসই দেখুন কাট আর পেস্ট করছি আমি কিন্তু ঠিক আছে প্রত্যেকটা কাজ দেখুন কাট পেস্ট এটাই কিন্তু করছি কন্ট্রোল দেবে ভি প্রেস করলাম দেখুন বোল্ট বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর সাইজটাকেও আমি ছোট করে দিচ্ছি সাইজটা ছোট করে ডান দিকে রেখে দিব আমি এটাকে দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে রাখলাম কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করলাম শেপের কাজগুলো আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে শেপ কিভাবে শেপের কাজ আমি করছি তার আগে এটা ভালোভাবে বুঝে নিন তার তাহলেই বুঝতে পেরে যাবেন বিনীত লিখেছি তারপরে তার নামটা লিখে দিব প্রোপাইটারের নাম প্রোপাইটারের নামটা নিয়ে চলে আসছি দেখুন তাহলে এগুলো যদি আমি লিখতাম তাহলে ভিডিওটা আরও অনেক বড় হয়ে তো এই জন্য আমি লিখিনি ভিডিওটা আগে থেকে লিখে রেখেছি লেখাগুলো যাতে আপনাদের বোঝানোর সুবিধা হয় আমার এই জন্য দেখুন আমি নাম লিখে ফেলেছি এবার কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করে সাইজটাকে ছোট করে দিই দেখুন সাইজটাকে কন্ট্রোল দেবে টি প্রেস করে ছোট করে দিলাম এন্টার মারলাম তারপরে রেখে দিচ্ছি এই জায়গায় সুমন হালদার তার ঠিকানা দোকানের ঠিকানাটা এবার নিয়ে চলে আসছি কন্ট্রোল দেবে এক্স প্রেস করলাম দেখুন যারা বলছিলেন ওয়ার্ড থেকে ফটোশপে আসছে না দেখুন আমি এনে কিন্তু দেখিয়ে দিলাম ওয়ার্ড থেকে ফটোশপে কিভাবে নিয়ে আসতে হয় ঠিক আছে তো শিখবেন দেখবেন যে কোনো এই যে আপনারা কমেন্ট করছেন কমেন্ট দেখে আমার খুব ভালো লাগছে এবং যে কমেন্টগুলো করছেন যে সমস্যাগুলো হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন আমাকে তাহলে অবশ্যই আমি ভিডিওগুলো বানিয়ে আপনাদেরকে সলিউশন দিতে পারবো তো যে প্রবলেমগুলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন যেভাবে আপনারা এখন জানাচ্ছেন এইভাবে জানাতে থাকবেন আমি দিতে থাকব তো দেখুন আমি এখানে নিয়ে চলে এসেছি এটাকে বোল্ট বাদ দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এই জায়গায় রেখে দিচ্ছি ঠিকানাটা এবার সাজানোর পালা তো দেখুন আমরা এটা একটু সাইজ ছোট করি দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ নিয়ে চলে এসেছি এবার সাজাচ্ছি কিভাবে দেখুন তো শুভ হালখাতা লিখে ফেলেছি এবার প্রথমত শুভ হালখাতা এই এই জিনিসটা উপরেরটা ঠিকঠাকই রাখবো আমি সুদি যেটা লেখা আছে এই লেখাটাকে একটু ফোন ফেস চেঞ্জ করব তাই তো বললাম একটু আগে তো দেখুন কীভাবে ফোন ফেস চেঞ্জ করছি প্রথমত সিলেকশান করছি সিলেকশান করার পর ফন্টটাকে আমি দেখে নিই কি ফন্ট নেওয়া যায় তো ফন্ট ফন্ট ফেস অনেক আছে তার মধ্যে থেকে আমাদেরকে একটা বেছে নিতে হবে ফন্ট বাংলা যে ফন্টটা দিব দেখা যাক এখানে ক্লিক করব জাস্ট তারপরে এখান থেকে বের হয়ে দেখব কোনটা ভালো লাগে এই ফোনটাই রেখে দিচ্ছি দেখুন দেখতে খারাপ লাগছে না ভালোই লাগছে দোকানে ফোনটা তো এই যে দেখুন আমি ফন্ট রেখে দিলাম কীভাবে ফন্ট চেঞ্জ করলাম তো ফন্ট চেঞ্জ করে দিলাম তারপরে হালদার বস্ত্রালয় যে লিখেছি আমি এই গণেশার ছবিটা একটু সাইজটা ছোট করি তাহলে আরও ভালো লাগবে অ্যাট্রাক্টিভ লাগবে দেখতে পাচ্ছেন 
हल्का छोटो करब ये देखो तेल लिखाटा के बाद नहीं जो पर एक तो ये तो? देख देखते तेल हल्का तार छवि लिखाटा लिखे नहीं फंड चेन्ज कर लम भल लगे तो देखो भलो लागसे हाँ तो भल लगे और देखे नहीं कैकटा आगे देख बांगला अनेक फंड आ अपना जो क्ज करबें तक क्ज करते करते अनेक फंड पा देखें ये देखो कत सूंदर एक फंड फेस सिलेक्ट कर नहीं देखो रेखे दिल खूब सुंदर लगे फंडा और हालदार बस्त्रालय जो आई हालदार बस्त्रालय ठीक ठाक दी ए हालखा लिखाटा के एक नीचे नाम देखते रईट क्लिक कर लगे नीचे चले आसल शुभ लिखाटा के नीचे नाम एक नाम ठीक आर शुभ लिखाटा के नाम जगह रखी देखते श्री श्री गणेश आई नमो आई श्री श्री गणेश आई नमो ये लिखाटा के करी देखो ए तो प्रथम तो लेयारे आसब लेयार देखें जो शेष लेयार शुरू कर जगह लेयार वन शुरू कर लिखा शुरू कर लेयारगलो हम बॉर्डर दिए तो जगह लेयार दीते शुरू करब शेपर क्ज करब देखो शेप निची एक राउंडेड निचि तरह श्री श्री गणेश आई नाम ये एक शेपर मध्य रखी देख रखल एंटार प्रेस कर लख शेप चले शेपर स्ट्रोकटा नीते चाहिए ना से स्ट्रोक बद दिए दीची एबार ओके कर लख शेप रेडी हो गए हमारे शेपटा के ठीक ठाक बसिए यार कलर दिए दीते चाहिए शेपर शेपर कलर दीब एक जेको शेपर कलर दीची तेल कलर जो ब्लैक दी देखो ब्लैक दिए तब लिखार सजटा लिखार सजटा देखो कि भाई दीची हमें तो लिखार सजटा सिलेक्शन कर लगे लिखार टाइम दीची ह्विट ते देखते भल लगे देखो तो लिखार सजटा ह्विट कर दीची और एक ब्लैक कर दीची देखो एब माना देखते एबार चले आस हालदार बस्त्रालय ये जैगाते तो हालदार बस्त्रालय जो आटा बैकग्राउंड एक कलर दीब तो हालदार बस्त्रालय यटार बैकग्राउंडे कलर देवर जो चारकोणा कलर निब चारकोणा कलर नहीं देखो ये शेप नहीं कलर बोल शेप निल ये जगह जैगा पर टे दिल टे कंट्रोल देवे टी प्रेस कर एक बड़ो कर दी साटे दीची देखो हो गए हमारे तो बॉर्डर बोल बॉर्डर दीब ना बॉर्डर बद दिए दी हमें स्ट्रोक बद दिए दीची देखो स्ट्रोक बद दिए दिए क्लिक कर लम चेक बक्स एके कर दिल देखो स्ट्रोक बद हो गए एबार कि कलर ये देखो हमें ये ऊपर चले नीचे नहीं जाब देखो देखते एबार एबार जे देखते क्योंकि कलर ये चाहिए ना एक तो कलर डीप कलर चाहिए ये कलर देखते जे कलर दीते चाहिए अपनी से कलर दीबें जो अपनी सबुज कलर दीते चान ब्लू कलर का तो ब्लू दीबें ब्लू देवर पर ब्लू दिल जमन लिखार कलर कर दीब ह्विट कर दीब देखते भल लगे सिलेक्शन कर लगभग लिखार कलर कर दीची ह्विट देख देखते जे लिखा हो गए एबार देख क्चा केम लगे देखते जो हालदार बस्त्रालय लिखे दिए नीचे लिखे बीनीत लिखे बीनीत एक गोलर मध्य रखब तो गोल सार्केलटा निल जगह घिरे दीची देखते कि भाई कर लम एंटार प्रेस कर लम यटार स्ट्रोक निब ना स्ट्रोक बद दिए दीची प्रत्येक बार स्ट्रोक चले आ सिलेक्शन हो बद दिए दीबें कि भाव देखते पेलें कलर के दीब ब्लैक ब्लैक कर दिए और लिखा जे टेक्सटा आनीत से बीनीत टेक्सटा के ह्विट कर देव देखते ह्विट कर दिए देखो हो गए ह्विट तो ह्विट हो गए बीनीत लिखा तर सुमन हालदार से लिखाटा हो गए एबार नीचे शिव मंदिर जो लिखाटा आई लिखाटार हमें क्ज करब देखते शिव मंदिर लिखाटा अच्छा ये सर गे ठीक कर नहीं शिव मंदिर भलोभ क्लिक कर शिव मंदिर देखो ये लिखा हो गए यार फ्रंट फेसटा चेन्ज करब फ्रंट फेसटा चेन्ज करार जो सिलेक्शन कर लगे ये फ्रंट फेस चेन्ज करब क्लिक कर लगे 
फ्रंट फेस चेन्ज कर देखा देख देखा जा भल लागे एट खराब लगे ना लिखाटा देख खराब लगे ना रजनी फंड भलोई लगे तो कैकटा देखी हमारे फंड भलो लागे एकटू देखी कैकटा तो देखी देख फा फोन भलो लागे से देखार जो आप प्रथम सिलेक्शन कर जैगा क्लिक कर फोन फेसे यार चेक कर देखी को भलो लागे इटा खराब लगे ना भल लगे और कैकटा देखे नहीं अच्छा ये फोन रेखे दीची एट खूब भलो फोन लगे हाँ देखते ये रेखे दिल एक देख स्टाइल कर आज इटा के रेखे दिल जैगाते और लिखार कलर जो मन कर एक चेन्ज करब तो कलर चेन्ज करार जो कलर चेन्ज करते ब्लैक कर दिल देखते हमारे हाल खतार प्राय रेडी गे एबारे बैकग्राउंड आता के चाहले सदा आज ह्विटा के अपनारा अन्न कि ठीक है तो ह्विट जो बैकग्राउंड आदि मन कर छवि दीते चाहिए कि चान दीते मन कर एक गणेश छवि दीबें हल्का तो गणेश छवि जो दीते चाय हल्का तो गणेश छवि नहीं आसलम झेड़े दिल देख गणेश छवि चले एबारे कंट्रोल देवे टी प्रेस कर एक बड़ो कर दीची देखते हल्का बड़ो कर निल गणेश छवि एबार् करब आो हल्का देव कि ना एखे कैपासिटी आज कैपासिटी कम कर देवें कर देवें मोटामोटी पैंत चल्लिस मत कर एक तो हल्का थकबे देखते भलो लगे देखो एबार देखते कत सूंदर लगे एक शुभ हल्का हल्खतार डिजाइन रेडी हो गए तो अपनारा ट्राई कर बनिए फिल हल्खतार कि भाव डिजाइन करबें और देखो अपनारा बनिए देखो और भलो भलो डिजाइन करते शिखान जो जो डिजाइन करते बस अनेक समय लागे एक घंटा लेगे जाए एक घंटा डेढ़ घंटा लागे एक डिजाइन करते तो अपन के शिखान जो हमें देखल फटोशपे काजटा कि भाव करबें फटोशप शिखान उद्देश्य अपन के साथ भिडियो भलो लगले अपन बंधुधर साथ शेयर करबें धन्यवाद